Hai, selamat datang ke Tika Suri di mana aku bincangkan berdua yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun ha. So, topik yang aku buat untuk hari ni sebab aku sajalah scroll aku punya comment section dekat YouTube kan Dan aku perasan ada, ada seorang ni aku lupa nak reply Dia tanya, benefit ke belajar graphic design ni? Ha. So, tujuan aku buat video ni just dedicated untuk orang tu ha. So, kalau dia tengok, ha, video ni for you ha. Okay, so let's go So kalau kita nak bincangkan pasal benefit ke tak belajar graphic design ni First kali kita kena faham dengan situasi ekonomi sekarang ni Dengan kita ada covid, dengan ada omicron apa semua So kebanyakan company sekarang yang traditionally yang tak pernah ada facebook Tak pernah ada social media, tak pernah main tiktok Tiba-tiba dia orang nak jadi di, 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 digitalization ha. So dia orang nak berubah kepada digital dan dia orang perlukan seorang iaitu graphic designer ha. Then, Uh, disebabkan itu jugalah uh, banyak orang sekarang ni tengah cari graphic designer banyak company cari graphic designer so uh, in terms of benefit ke tak benefit korang boleh tengok lah dekat situ dah benefit sikit ha. so ini satu-satu point lain yang aku rasa akan menambahkan kepada benefit tu ok so first So memang banyak kalau korang biasa tengok dekat job street ke dekat mana-mana mudah ke mau cek kerja ke apa dah banyak lah site-site yang untuk cek kerja ni kalau korang just cari yang eh, graphic designer list dia tu memang banyak gila ha so korang boleh tengok lah job opportunity tu memang banyak and then untuk aku benefit lah kalau korang dah belajar korang ada skill dan senang nak cek kerja dah memang banyak orang dan banyak company perlukan graphic designer sekarang so untuk aku dia uh, good benefit lah So, bercakap pasal freelance ni. Freelance ni aku macam betul-betul suggestkan sangat ni sebab aku selalu kategoriskan graphic designer ni sama dengan chef. Ha. So, kenapa aku samakan dengan chef? So, chef uh, dia belajar masak. Okay, let's say dia belajar masak dekat universiti ke apa. Then, dia dia kerja at the end of the day, dia kerja dekat restoran contohnya kan. And then, habis dia kerja mungkin dia buat part time dekat restoran dia sendiri. So, dia benefit... Uh, in work dengan out of work tau so sama juga dengan graphic design korang kerja dekat dalam company after korang dah habis kerja tu korang boleh buat part time freelance lah so freelance ni untung lah so that's why aku categorize dalam konsep macam tu lah untuk korang lebih faham lah. so freelance ni banyak tempat yang korang boleh buat tapi yang untuk aku yang sangat-sangat beneficial sekarang ni janganlah cari client Malaysia memang tak ada siapa nak bayar kau jual logo RM30 pun dia nak nego sampai RM10 ha last kali dia bagi top up RM5 maxis je ha <laughs> so untuk aku uh, dia ada banyak channel-channel dia dan dalam channel-channel ni aku uh, suggestkan tiga tempat lah satu is Upwork and then second aku dah personally buat iaitu Design Crowd and then nombor tiga is Fiverr so tiga website ni yang macam sangat beneficial lah untuk graphic designer buat freelance and then uh, dia punya client pun semua daripada US, Europe apa semua so bila convert duit tu memang Masuk ah. So berkenaan jual servis ni Actually korang boleh Dia macam almost sama macam freelance So tapi dia lain sikit Sebab sekarang contoh lah kan Sekarang raya nak dekat kan Dah banyak lah orang buat apa Baju kebaya lah Baju baju Melayu lah apa Dan dia orang dah tangkap gambar semua Tapi dia orang perlukan sambal untuk design Dia orang punya poster Dia orang punya social media Dia orang punya Instagram So siapa dia orang cari Dia orang cari graphic designer So dekat sini lah korang boleh cakap Oh saya boleh buat ni Saya boleh buat tu ha, Untuk untuk this price ha. Contohnya saya design Uh, 9 poster dalam Instagram saya charge 300 contohnya kan ha garanti orang nak ambil ha so something like that lah dia macam freelance is uh, a bit different lah untuk aku ha yang ni aku boleh katakan ni more macam part time ha so kau jual servis kau so macam mana nak promote promote ah dekat social media ke dekat kawan-kawan ke so kena be more active lah untuk promote diri sendiri ha yang kurang ni boleh buat servis macam ni and then of course Korang kena buat sampel lah macam mana orang nak tahu oh servis apa yang korang buat ha so kena buat sampel list harga apa semua tu okey banyak orang tak pernah terfikir nak buat brand sendiri Actually banyak je aku rasa orang Malaysia yang dah buat brand sendiri Dan berjaya Contohnya banyak clothing brand lah For example let's say abstract uh, Abstract jingle Lepas tu uh, Super Sunday Kuku Besi Players uh, Terbang Banyak lah brand clothing yang aku tengok Yang daripada small And then dia terus jadi international pun ada juga ha. So actually not bad Korang boleh fikir jugalah Kalau korang buat design sendiri Let's say korang buat clothing brand sendiri And then korang start selling slow 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 And then maybe Mungkin design korang memang best Orang ramai suka Then maybe like Boleh go up gila-gila ha. Dia macam side income sikit lah Tak ada lah korang fokus in design saja. Then korang more fokus on like Let's say business sikit ha. So macam clothing ni not bad Ada banyak lagi korang boleh buat Dalam brand ni Boleh buat clothing Boleh buat cap Boleh buat sneakers ha. Dah raya nak dekat Buat kuih raya Then buat logo stiker ha. Then brand kan ha. Cheap kia 
Tak ada nas lah contohnya ha, macam tu okay So last kalau korang betul-betul berminat pasal graphic design Korang betul-betul dedicated Korang boleh buat loan dekat bank And buka satu kedai print sendiri Tak tak semestinya kena besar Kecil pun tak apa So kalau korang betul dedicated lah Nak buat kedai print ni Ini macam like Paling final lah untuk aku lah Sebab dia require physical stuff So physical kedai apa semua Kena beli barang print apa semua Printer so dia a bit leceh Tapi kalau korang betul-betul berminat Korang boleh buat ha, So banyak je kedai print yang berjaya dekat dalam Malaysia ni ha, So itu one of the benefit lah kalau korang belajar graphic design korang finally korang boleh buka kedai sendiri ha itu so ini sedikit sebanyak lah daripada, daripada apa yang aku dapat gather as a graphic designer apa benefit dia so inilah benefit dia so uh, akhir kata daripada aku ni aku nak cerita yang actually graphic designer ni more as a skill yang korang boleh boleh belajar and then korang boleh benefit in many ways ha. macam apa yang aku cakapkan dalam cerita video ni lah ha so kalau korang still doubt lagi dia benefit ke tak benefit so let you guys choose by yourself lah so itu je lah daripada aku so kalau korang ada question pun pasal graphic design macam yang uh, brother ni tanya aku dan aku buat video khas untuk dia ni ha, so korang bolehlah komen dekat bawah dan aku buat video khas untuk korang juga ha, kalau korang nak ok so thank you for watching see you guys soon bye